Radio Totoo 11.43 Ang Kuso sa Kamaturan Adsong Balita Mga balita nga natipon halin sa mga parokya kagkapilya niya sang diosisi sang bakolod. Kag mga pangulong dinalan sa bahin sang lokal, nasyonal, kagpangkalibutanon nga mga hitabo. Adsong Balita Diri lang sa opisyal nga waragwagan sang diosisi sang bakolod. DYAF CMN Bakolod 1143 Radio Totoo, ang kusog sa kamatuuran. Kagkaroon, yari ang inyo mga tagbalita. Mayang aga dahil si Zabakolod, mayang aga sa tanan natong nga tagpalamati, Mayo 26, 2020, Martes nga adlaw, kagini ang Adsum Balita. Ako si Father Roy Christian Izogon. Kagini si Julie Gonzalez. Kagyari na ang aton mga nagabaga ang mga balita. Adsum Balita. Isa ka repatriated nga Bacolod noon nagpositibo sa COVID-19. Bacolod City nagapreparar na sa pagdamo sa mga pauli ng mga OFW. Molecular Laboratory sa Provincial Hospital sa Silay handa na. Klase suspendido samtang wala pa ang bakuna suno kay Presidente Duterte. Mga pribadong ospital na nawagan sa Presidente nga pahalinon si Health Secretary Duque. Global nga COVID-19 nga kaso naglapaw na sa 5 4 million. Presidente Duterte gindipinsahan ng DOH sa overpriced PPE. Presidente pagaimbisigahan ng overpriced test kits. Masobra duha kagatos nga bag-o nga kaso sa COVID-19 na record sa Pilipinas. Kaga para sa Aton Vatican News, Santo Papa nag-appoint kay Eric Lander, siyentista sa Pontifical Academy of Sciences. Kag UN Chief Gindayaw ang India kag Bangladesh sa pagluwas sa kabuhi sa tiyon sa Cyclone Amphan. Adsum Balita Kagkaroon para sa detalye sang aton mga balita, isa ka repatriated nga bakulod noon, nagpositibo sa COVID-19. Positibo sa coronavirus ang isa ka 41 anyos nga lalaki nga OFW nga nagabot sa bakulod paagi sa to-go vessel sang Mayo 13. Siya ang ika-13 nga na-record nga positibo sa virus sa siyudad sang Bacolod. Nagpositibo si patient number 13 sa reverse uh, transcription polymerase chain reaction test nga ginhikot sang Mayo 19. Anong kaadlaw matapos siya nag-abot? Ang pasyente ang nagsakay sa isa ka-international cruising vessel nga ang port uh, exit ang sa Miami, Florida sang Abril 17. Halin sa Florida, nagbiyay ang pasyente pakanto sa Manila, kaging quarantine sa hotel sa Abril 18, tubtub Mayo 12. Ginkuhaan sa initial test ang pasyente sa Manila, kag nagnegatibo ang resulta sa dua ka test. Wala sa ginapakita ng asimptoma ang pasyente o kun asymptomatic. Iga sa iloho ng pasyente sa isa ka quarantine facility. Ang pasyente kag ipaidalom liwat siya sa RT-PCR test matapos ang duwa kasi mana. Ginpaanda man naman ni Mayor Evilio Leonardi ang publiko sa pagtuman sa mga health protocols kaangay sa pagsuksok sang face mask kag physical distancing. Adsum Balita Bacolod City nagapreparar na sa pagdamo sa mga pauling ang mga OFW. Nag-issue sang memorandum of ang Department of Interior and Local Government o kon DILG nga nagamando sa mga gobernador, city and municipal mayors, mga chief of police, kag mga opisyalis ang DILG nga igapatigayonon ang unhampered mass transport sa mga repatriated nga mga OFW sa tanan nga rehiyon sa pungsod. Masobra sa 24 kalibo nga mga OFW nga nastranded sa Manila ang magapauli sa ilatagsa ka mga lugar. 8 kalibo ang gitalana sa mga otoridad nga papulion sa matag adlaw paagi sa land air kag sea travel sa sulod sang tatlo ka adlaw 
may igapakita naman ng mga nagakaigo nga dokumento ang mga papulion ng mga OFW. Nagpatawag naman si Mayor Evilio Leonardia sa isa ka-emergency meeting kahapon kaupo ng Interagency Task Force Against COVID-19, City Council, Bacolod City Police Office, DILG, Philippine Coast Guard, OWA, Kagang City Health Office na hanungod sa ginisyo ng memorandum. nag naman si Mayor Leonardia sa mga tag sang hotel in kag mga pension houses nga kun mahimo ipadayunon ang mga nagapauli ng mga OFW. Suno naman sa pahayag ni Vice Mayor Elsid Familiaran nga nagapakigangot na sila sa mga hotel kag iban pa nga mga lodging facilities. Dugang pa sang bisa alkalde nga ipatuman sa gihapon sang syudad ang mga preventive measures bisan pa nga nagnegatibo na ang mga OFW sa RT-PCR test sa Manila antes pa magpauli diri. Igapay dalom sila sa gihapon sa mandatory nga 14-day quarantine kag RT-PCR test antes makapauli sa ilatag sa kabalay. Adsum Balita Molecular Laboratory sa Provincial Hospital sa Silay, handa na! Nagpahayag si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga handa na mag-operate ang Molecular Laboratory sa Teresita L. Halandoni Provincial Hospital. Sunod sa gobernador, may duwa na ka-polymerase chain reaction o kon PCR machine kag-automatic extractor ang hospital. Ginapaabot naman, sunod sa gobernador, ang dugang isa pa ka-PCR unit halin sa DOH. Naghikot naman ang pinakauna nga test run ang molecular lab staff gamit ang available control kits suno sa gobernador. Ginapaabot naman sa gobernador nga magamit ng laboratorio sa pagtest sa mga nigrense sa gilayon matapos nga makapasar sa proficiency testing sa RITM. Ginapaabot man suno sa gobernador ang pag-aproba sa aplikasyon para sa Gen Expert Laboratory. Adsum Balita Kadto kita sa mga balita nasyonal, klase suspendido, samtang wala pang bakuna, inisunok kay Presidente Duterte. Nagpayag si Presidente Rodrigo Duterte sa iyong televised address nga hindi siya pabor sa pag ng klase samtang wala pa sang bakuna para sa coronavirus. Sunok sa Presidente nga useless ang paghambalanay na hanungod sa pag ng klase pangod sa pandemic. Dugang pa sang Presidente nga kun ara na ang bakuna, mangin maayo na ang tanan. Nagpasalig naman ang palasyo nga mangin flexible sila sa pagpatuman sa pag ng klase para sa siguridad dad sa mga kabataan. Una na nga ginhingyo sa mga mamalidha ang gobyerno nga ipaiway anay ang abri klase sa Agosto 24 hasta nga makakita sang bakuna para sa COVID-19. Ginpahayag sang Department of Education sang Abril 30 nga ang madason nga school year ang magasugod sa Agosto 24 kag magasira sa Abril 30 sa madason nga tuig. Suno kay Education Secretary Leonor Briones nga ang pagbukas ng klase ang wala naga require nga may physical nga pagtambong sa mga estudyante. Pwede naman suno sa iya nga mag-adapt sa mga bago nga option kaangay sang online teaching kag learning. Adsum balita. Ang oras nato sa Daisy sang Bacolod dalas 8 at 13 na. Presidente Duterte ginadipinsahan ang DOH sa overpriced PPE. Inakabalita kang iban pa sa pagbalik sa inyong programa sa AGA, Adsum Balita. Adsum Balita.
DYAF CMN Bacolod Radio Totoo 1143 Ang kusog sang kamatuuran Adsum Balita Pabalik sa inyong programa Adsum Balita Inigyapon si Father Roy Christian Zogong Akong kaupod si Miss Julie Gonzales Ang oras natin sa Dice Bacolod Alas 8.25 na Kagkaupod natin sa atong balitaan ang NIG Marketing Incorporated. Padayon sa atong mga balita, mga pribadong ospital na nawagan sa presidente nga pahalinon si Health Secretary Duque sa isa kasulat nga gipadala kay Presidente Rodrigo Duterte, ginpahayag ni Dr. Ros- Rostico Jimenez, Presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o CONFAFI, nga dismayado na sila sa PhilHealth kag sa Department of Health nga ginapangunahan ni Health Secretary Francisco Duque III. Iya ginhingambit nga ang nahanungod sa iba nga mga miyembro sa asosasyon nga wala pa nakabaton sa pinansyal nga parte gikan sa Interim Reimbursement Mechanism sa PhilHealth. Nagapilar ang pape sa kay Presidente Duterte nga iisla na si Secretary Duque sa pwesto sa kay suno sa iya sang tao nga makahatag sang mas maayong aksyon sa mga health concerns sa bungsod. Suno kay Dr. Jimenez nga nabaton na sang malakanyang ang sulat. Una na nga nag-file sang resolution ang pila ka mga senador batok sa kay Secretary Duque bangod suno sa ila sang kakulangan sa paghanda sang secretary kag inefficiency. Adsum balita. Global nga COVID-19 nga kaso naglapaw na sa 5.4 million. Naglambot na sa 5.4 million ang epeksyon sa coronavirus sa bugos nga kalibutan. Inisunod sa tali sa Advance France Press base sa mga opisyal nga sources. Kapim 344,107 na ang global death toll. Na record sa Estados Unidos ang pinakabadamo nga nagtaliwan sa 97,948. Nagkasunod naman ang Britanya sa 36,914, Italia sa 32,877, ang France sa 28,457, kagang Espanya sa 26,834. Ginhaluga naman ang lockdown measure sa Espanya sa diin mahimo na makatipon ang hindi magsobra sa pulo katao sa ilang abalay, mga parke, kag mga terasa sa mga bars, kag restaurants sa Madrid, kag Barcelona. Nagbukas naman ang mga beach resort sa pila ka mga lugar sa Spain. Sa Italia, ginabrihan na ang mga swimming pool kag mga gym. Ang Greece ang nagbukas man sa ilang restaurant kag mga cafes. Ang nagbukas man ang mga shrines sa Iran. Sa Japan, ginlift naman ang nationwide state of emergency apang ginapaandaman sa gihapon na magtuman sa mga preventive measures ang publiko. Adsum Balita Presidente Duterte, gindipinsahan ng DOH sa overpriced the PPE. Ginako ni Presidente Duterte ang responsibilidad para sa Department of Health sa ginaaligar nga overpriced nga pagbakal sa personal protective equipment o kon PPE para sa COVID-19 testing. Sunod sa Presidente, siya ang naghatag sa instruksyon kay Secretary Duque nga himuo ng tanan nga sarang mahimo bisan pa nga mahal ang mga equipment. Una na naging kwestyon sa Senado ang DOH na nungod sa overpriced nga pagbakal sini sa mga equipment. Suno kay Sen. Panfilo Lacson nga mayara sang patterns of overpricing sa mga emergency purchases sa DOH. Nag-apilar man ang mga private hospital uh, Association Incorporated o Konpapi sa Presidente nga islan na sa si Secretary Duque bangod nga pila pa ka mga membro nila ang wala nakabaton sa reimbursement alin sa PhilHealth. Samtang napahayag naman si Budget Undersecretary Lloyd Lau nga ang personal protective equipment nga ilagin bakal ang nagasunod sa standards ng DOH kag Food and Drug Administration kag sa international standards. Adsum Balita Presidente Duterte pag-aimbisigahan ang overpriced test kits. 
nagmando si Presidente Rodrigo Duterte sa National Bureau of Investigation o kon NBI nga pag-aimbestigahan ang Omnibus Corporation, ang lokal nga distributor sa mga test kits nga ginbakal sa gobyerno para sa Department of Health para sa ginaaligar nga overpricing. Suno so, sa presidente nga kinahanglan nga tun-an sang maayos ang NBI ang korporasyon kag ihibaloon kun ano ang legalidad sang ilang nga operasyon. Una na hagin hatagan sang Igtalo Pangod ni Senator Panfilo Lacson ang suno sa iya overpricing sa mga test kits kag ginkumpara niya ini sa presyo sang manufacturer nga Sunsure Biotech. Suno sa senador nga ang automated extraction machine sang Sunsure ang nagabalor lamang sang 1.75 million pesos samtang ang ginbakal sang gobyerno ang nagabalor sang 4 ka milyon ka pesos sa kada unit. Suno sa una nga report nga ang pagbakal sa mga test kits ang gin-centralized sang DOH paagi sa Omnibus Corporation nga gin-identify sang Department of Budget bilang eksklusibo nga distributor sang Sunsure Biotech. Ang Omnibus ang ginpanag-iyahan sa mag-asawa nga Sunday Van William kag Emily Ko. Gintagaan naman sing tungok ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga punishable by law ang profiteering o kon pangginansya. Adsum Balita Masobra duha ka gatos nga bagong kaso sa COVID-19 na record sa Pilipinas. Ang kabilogan nga kaso sa coronavirus infection sa Pilipinas ang naglambot na sa 14,319 matapos ang 284 kabagong impeksyon ang na-record sa Department of Health sa lunes. Iniya mo ang pinakamataas nga kaso nga na-record sa sulod sa duha kasimana. 74 naman ka mga recoveries ang na-record sa DOH. Sa karon 3,323 na ang mga Pilipino na naka-recover sa masakit. Lima naman ang nagtaliwan sa infeksyon. Kagang death toll ang yara na sa 973. 171 sa mga bagong kaso ang nagaling sa National Capital Region. Nga yara na sa karon sa pinakaulihi nga simana sa Modified Enhanced Community Quarantine. Adsum Balita Ang aton oras sa Daisy Bacolod, alas 8.32 na UN Chief, kinadayaw ang India kag Bangladesh sa pagluwas sa kabuhi sa tion sa Cyclone Ampan. Inakabalita kay Banpa sa pagbalik sa inyong programa sa aga, Adsum Balita. Adsum Balita.
DYAF CMN Bacolod Radio Totoo 1043 Ang Kusog Sang Kamatuuran Adsum Balita Pabalik sa atong balita, diri lamang sa Adsum Balita Morning Edition ng atong oras sa Dayo sa Bacolod, alas 8.43 na kakaroon. Yari na mga balita alin sa pangkalibutanon nga simbahan ini ang Vatican News. Balita sa pangkalibutanon nga simbahan. News from Rome. Vatican News. Santo Papa nag-appoint kay Eric Lander, scientista sa Pontifical Academy of Sciences. Gin-appoint ni Santo Papa Francisco si Professor Eric Stephen Lander, Presidente kag Founding Directors ng Board Institute of Massachusetts, Institute of Technology, kag Harvard bilang ordinary members ng Pontifical Academy of Science. Si Professor Lander na bunag sa New York sa Pebrero 3, 1957, na graduate siya sa Princeton University sa 1978. Kag nakabaton sang iyang PhD sa Oxford University bilang Rhodes Scholar nine sang 1981 bilang geneticist molecular biologist kag mathematician isa siya sa mga nagpanguna sa paglarag way paghangop kag sa biomedical nga aplikasyon sang human genome Balita sang pangkalibutanon nga simbahan News from Rome Vatican News. UN Chief Gindayaw ang India kag Bangladesh sa pagluwas sang kabuhi sa tiyon sang cyclone Amphan. Nagpahayag sang iya kasubo si UN Secretary General Antonio Guterres sa mga nadulaan sang kabuhi bangod sang makusog nga bagyo Amphan nga nagpangguba sa West Bengal kag estado sang Odisha sa India subong man sa Bangladesh. Nagpaabot man sang iya pag-isa sa pagpangasubo ang UN Chief sa mga pamilya nga nadulaan sang hinigugma kag propiedad bangod sang bagyo masobra sa tatlo ka milyon ang gin evacuate bangod nagtuga sang pagbaha kag pagpaguba sa mga syudad ang kag mga minoro ang bagyo gindayo naman sang secretary general ang aksyon sang gobyerno kag mga nagresponde sa pagsiguro sang kabuhi sang mga tawo sa tion sang bagyo balita sang pangkalibutanon nga simbahan News from Rome, Vatican News. Ang aton oras sa Dayo sa Bacolod, alas 8.46 na. Kagpara sa aton add some interview, subong adlaw aton ginadumdum si Monsignor Victorino Rivas, JCD, nga nagbulig. Uh, kag nag uh, serbisyo sa Diocese ng Bacolod bilang uh, Vicar General kag uh, headman sang aton Diocese ng uh, Judicial uh, Tribunal kag sa sininga aga aton pag-interviewon ang uh, present charge ng aton Judicial uh, Tribunal Father uh, Jomar Solano para sa sining edisyon sang Adsum interview Para sa mas madalong na paghangon, na paghangon, na paghangon, na paghangon, na paghangon, na paghangon, na paghangon sa mga hitabo, kag-issue sa likod sa mga balita, Adsum Interview. Mga kauturan, sa uh, sininga uh, tuig, uh, nagbaton sa isa ka posthumous award, ang anay uh, Vicar General kag uh, heads ng aton uh, Judicial Tribunal, Monsignor Victorino Rivas. Ang award among Salos Animarum Award naging hatag sang Canon Law Society of the Philippines sang Pebrero sa sining tuig atong gidadumdum sa sining adlaw ang uh, pagtaliwan ni Monsignor uh, Victorino Riva sa iya first uh, year death anniversary kakaupod naton para sa isa ka tribute ang uh, in charge ng aton Diocesan Judicial Tribunal subong si Father uh, Jomar Solano Good morning Father Jomar Good morning, Father Roy. May nga ka sa inyo ito na nga ito nga mga talagulamati sa ito nga DYAF. Kaya 
subong nga so nga pati ang aton kay Father Roy aton gina uh, sa ulog uh, unang anibersaryo sa uh, pagkamatay ni ni Monsignor Vic Rivas nga mo ang ginbuslan na kondra sa sa decision tribunal mm, kay Father Joe Mar akong uh, aton uh, pamangkuton kag uh, para man sa ibalo sang aton nga uh, mga tagpalamati Uh, ano nga sa ano nga mga kapasidad nagserbisyo sa Diocese of Bacolod si Monsignor Rivas? Well, uh, as far as I know si Monsignor Vic uh, uh, served in, uh, in the tribunal mm-hmm. since 1984. Mm-hmm. In fact, uh, siya na ang nagatinguha nga magtukod sang sina nga nga korte mm-hmm. uh, sa iyaman kapasidad nga magagserbisyo sa sa diocese nga sa to tama pa kadako ang uh, uh, upod pa nato ng diocese of Kabankalan and diocese mm-hmm. of San Carlos Father Roy mm-hmm. kay isang una ang aton nga mga cases sa diocese dito pa na nato ni kina ina proseso sa may uh, archdiocese of Haro mm-hmm. no itama kalayo kagani nagtinguha si Monsignor Vic nga ipot up ng diocese ng tribunal agud nga mas mapalapit sa tawo kag mas pa ang pag uh, pagagasulbar sang mga cases especially mga marriage cases mm-hmm. kag syempre mga clerical cases also nga dinapatigayon da kag uh, kita na makikita ko nga for uh, so many years nga ara ina nga tribunal si Monsvik nang ina ano gid nang instrumento mm-hmm. sa paghatag sang hustisya sa mga uh, sa mga cases nga na filed ra la Father Roy sa aton mm-hmm. nga mga kay hindi lang gani aton nga mga ano hindi lang sa uh, lay faithful sang diocese pati pa gani sa iban nga diocese sa sa Pilipinas kag also abroad nga nagapangayo bulig diri sa aton nga diocese and tribunal Mm-hmm. through uh, Monspeak. Mm. Kag uh, sa sini mga tuig sang last uh, February tungod man sa iya kontribusyon sa sini mga buluton sang uh, nga related sa sining uh, judicial uh, tribunal man nga nahambal nimo uh, indi lamang yes, diri sa aton uh, diocese kundi sa bugos man nga Pilipinas nagbaton siya sang isa ka award ang tawag naton Salos Animarum Award sang February. Yes, Uh, yes, Father uh, Jomar, pwede mo patpat ko ano yung award ka? Ganong eksperyensya nga dito sa Manila, ika, isa ikaw sa mga nagbaton sini para kay Monsvig? Uh, that's, uh, that's true, Father Roy. Kag, uh, I feel uh, privileged mm. nga mag- na nagbaton sa ining award. Actually, the Salus Animarum Award is uh, granted to uh, uh, those who have contributed a lot Uh, significant in our uh, in the in a canon law society of the mm-hmm. Philippines sa aton nga sa diri sa Pilipinas no kag actually for the Roy ang inang uh, award uh, nag uh, ano gid uh, nag ego gid sa kay Monsignor Vic mm-hmm. kay tungod nga Monsignor Vic was very instrumental sa pag-organize ang canon law society of the Philippines mm-hmm. for the Roy mm-hmm. so tugay ang upod sa mga obispo na gani subong madamo sila nga nag uh, mga canon lawyers nga nag uh, nga nag uh, organize ni kag actually sa mga testimonies nga nabatian ko last time like mm-hmm. with Bishop uh, Ochimar and uh, 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 Father ja, uh, Atsakoso, mm. sila ginagambal nga it was really the initiative of Monsignor Vic mm-hmm. to organize Canon Law Society of the Philippines. Agod, uh, agod nga mag-assist Father Roy sa mm. mga obispo sa CBCP mm-hmm. sa mga, mga difficult uh, uh, cases kag sa uh, at The, who will also serve as the consultative body concerning uh, canon law. Mm-hmm. Kaya ang ining award, Father Roy, uh, una actually ining award, mm-hmm. ang un- si Monsvig actually, ang una nga gintagaan sa sining uh, sa mm-hmm. Los Animarum Award. Mm-hmm. Nga uh, tao ang uh, isa ka pari, isa ka canon lawyer sa Pilipinas who have contributed a lot sa pag- uh, uh, pagbulig sa mga ka, sa CBCP sa kaubisbuhan mm-hmm. sa kaga 
pag-organize uh, Father Royce ang mga annual conferences mm. sa munang Canon Law Society National Convention. Agod nga ma-update ang mga Canon Lawyers. Kag ang mga pari also, kag ang uh, aton mga lay people, kung anong update na aton sa aton nga sa sa canon law nga oh, ginaga serve nga guideline sa aton nga pagpangabuhi also as Christians no? mm-hmm. Ti uh, Father Saul kung uh, ikaw bala pamangkoton kung may isa ka bagay gid nga nagapabilin sa imo sa imo pagupod sa pagobra kay Monsignor Vic ano ini nga bagay nga imo natun-an sa iya Actually Father Roy uh, pag uh, graduate to sa UST sa canon law mm-hmm. ina nga uh, nagka Pagbalik ko diri sa diocese, mm-hmm. nag, uh, I was given a chance to work with uh, Mons Vic for mm-hmm. almost two years. Mm-hmm. Kag, uh, ang isa nga nakita, kag na-appreciate ko gid sa kay Mons Vic, nga he, he is really a mentor. No? Tungod kay siya nagdugay sa tribunal, mm-hmm. ang iya nga nakita ko nga, nga kung paano ay ako gin, gin, uh, gin buligan, no sa pag-handle uh, sa mga hearings, mm-hmm. sa pag-ubradala sa opisina, mm-hmm. sa mga files, mag-coordinate uh, uh, sa, sa mga ibang mga tribunals. Na-pressure ko siya, Father Roy, kay Kaalwan mag-share sa iya ngayon mm-hmm. ay naibaluan. Mm-hmm. Why bala nag, uh, nag-tago o why nag-dalok o nag-dingot, mm-hmm. kundi He was he was very generous in sharing his experiences, mm-hmm. good and difficult experiences, sa diocese. Mm-hmm. Nga I, I I learned a lot mm-hmm. sa iya being a for for few years nga nakaupod ko siya. Mm-hmm. Kagrabi pa the Roy is uh, also another thing is his dedication. Mm-hmm. Sometime nga naga masakit na siya pa the Roy mm-hmm. kag naga Um, medyo na bulay na kinaginahapo na ito siya gani that mm. time. May mga cases, bro, Father Roy, nga hindi ko makabalo. Mm. Matawag ko na sa iya. He really accommodates me. Ako, mm. Mons, buligi ko na bimons. Okay, hindi ko nakabalo sa sini na case. No? Mm-hmm. And mabala sa nga, if you can come and visit, uh, visa iya to balay sa mm-hmm. palawayan, sa pagkataytay. Mm-hmm. Kita ko, Father Roy, ang iya dedication niya. Bisan pa nga kakapoy na siya kalain, siya pamatsag. Mm-hmm. Basta gani, tribunal matters, Father Roy. Mm-hmm. Iyama, ga, dug alert siya, gabugtaw siya, gabaskog siya. Mm-hmm. He, was, he was a dedicated man. Mm-hmm. <coughs> At yung uh, mga kauturan, ato na bati ano, si uh, Father Joe Mar Solano, uh, kagiyaman nga uh, natunan kay Mons Vicno. is a mentor, he's a very generous person. and a very dedicated man. So, Father Jomar, madam mga salamat sa imo pagbaton, sining ato na panayam, kag uh, yes, labinigit sa sining adlaw nga bilog nga diocese, nag dumduman kay Monsignor Victorino Rivas sa iyang yes, first death anniversary. Last uh, okay. words, uh, Father Jomar. Uh, Father Roy, thank you, man, sa inyong occasion nga uh, nakahatag ba ko sa gamay ng testimony. Mm-hmm. And uh, uh, I invite also all the lay faithful of this diocese mm-hmm. na let us uh, take time kung makapangamuyo kita mm-hmm. sa aton nga Santo si Misa sa aton nga Rosary to pray for uh, four months week mm-hmm. kag uh, you also we pray also for us nga nag uh, take over mm-hmm. nag bulos diri siya sa tribunal we also need uh, uh, prayers kag kada sulod ko actually Father Roy gambay mm-hmm. ko nga kung may mga budlayan ko gambay ko nga once uh, help me lang mm-hmm. help, uh, help us mm-hmm. diri sa sa tribunal through your prayers mm-hmm. thank you so much Father Roy mm-hmm. on that note uh, madam salamat uh, Father Joe Marsolano ang atong uh, priest in charge ra, sa Daisy San Tribunal sa atong nga padayang nga pagkatag sa tribute pagdumduman kay Monsignor Victorino Rivas nga naga uh, uh, aton ginadumdum ang iya first uh, death anniversary. Uh, Madamong salamat uh, Father Jomar Solano. Ti mga kuturan mo yan itong isa namang kaedisyon sa nga uh, interview kag uh, partner Julino. Padayang kita nga mag-upod uh, man sa aton nga mga katawahan no, sa pagdumdum 
kay Monsignor Vic Rivas kag uh, kita man nagapangamuyo para sa uh, eternal repose ang iyang uh, kalag kag uh, yes. nagapasalamat kita sa iyang kontribusyon sa Diocese sa Bacolod. Yes, kag aton gidumdumon ang iyang uh, mga maayo nga nimuan kag di syempre biskan wala na di siya kaupod naton ang iya gihapon nga uh, a legacy nagapabilin gid mm-hmm. gihapon. Mm-hmm. Kag kanami sa mabalin Father Joe Marble ako may mga difficult cases da padayon sa nagapangayo sang bulig kay Monsignor Avic Rivas. Kag yes. uh, of course para sa ka uh, pahibalo sa aton nga mga tagpalamati no si Monsignor Vic Rivas gintagaan sa uh, Canon Law Society of the Philippines sining Salos uh, Animarum uh, posthumous Salos Animarum award sa uh, February of this year kag uh, kaupod man aton Uh, dito sa Manila ang nagbaton si Father uh, Jomar Solano. Solano. Ti, uh, uh, sa aton nga padayong nga pagpalayag uh, serbisyo sa inyo, aton dumdumon si Ninga Adlao ang, uh, uh, ang uh, si Monsignor Vic Rivas kang iyaman nga legasya sa Diocese sang Bacolod. Uh, partner Julie, wala nagkita sang oras para sa yes. sining edition sang atong balita. Aton man ta miyahon ang mga tawo nga padayon nga nagasuporta sa aton. Yes, kag aton gidno ginapasalamata lang tanan nga nagabuylog sa aton nga programa hindi lamang sa aton nga programa atong balita uh, morning edition kundi sa halin kagina nakatutok gid halin sang pag-sign on tagina sang aga. Kag uh, aton man ginapasalamata na aton mga top fans sa aton nga Adsong Balita live stream. Mm-mm. Good morning. Kag madamo nga salamat sa inyo pagbuylog sa amon. Mm-mm. Kag uh, padayon sa pagsuporta sa aton nga mga programa diri sa Adsong Balita. Kag na-launch naman aton, nasugudan naton ang aton nga uh, DYAF CMN uh, Bacolo, the Facebook page. Kag uh, luwas sa uh, Adsong Facebook page, inyo man makita ng Adsong Balita sa DYAF CMN Bacolo, Facebook page. Kag gusto nato ni Greet ang mga tao na gawapod sa aton, Cecilia Maghari, Remia Dion, Madeline Santa Agida Paduhinog, Gracelda Cordova, Elena Sumaba, kag uh, Gras, uh, Heidi Diaz. Yes. Hi, Tita Elena Swarnaba. Good morning. Mga liturgy na mo dito sa parokya ni San Vicente Ferrer. Good morning. Kag, uh, syempre, uh, good morning man kay Gers, uh, Heidi Diaz, Ani Diamante, Veronica Santillan Manukan, Melchorita Ferrer. Good morning. Lovell Robert Kimpo. Good morning. Cheryl Christine Candelaria, ka, Candelaria Villarina Huerte. Good morning, kuno hambal ni Father. Good morning at sang balita DYAF CMN Bacolod 11:43 kilohertz radio totoo kumpleto gid saya. Kumpleto gid. <laughs> Good Thank morning. You so much. Kag uh, syempre kay Miss Honey Alipalo Villanueva Apante, kay Loser Pin Tribo. Good morning. Kag kay Mary Grace Francisco Daguo. Mm-hmm. Kag ato man nakita nga nagtanaw man sa aton aton rekto dira sa Sacred Heart Seminary Father Ronald Quijano. Hello man kay Father Arnold Dilitina, kag kay Father uh, Edwin Cadena. Hello kay Kimi Alfaras Ricofort, Lulit uh, Kilano, Nila Blanco, kag uh, Lovell Robert Kimpo. Thank you, thank you so much for always being with us sa aton nga pagpalayag. Diri lamang sa DYF CMN Bacolod, 11.43 kHz. Kag hi man kay uh, Cecilia Maghari, kag Elena Suarnaba. Di mga kuturan, why naging kita sang oras. Uh, salamat man sa aton nga uh, technical uh, staff kay uh, Christopher uh, De La Cruz, ang tisoy na aton nga uh, technician na Linsa Pulupandan. Kakaupod man niya, subong ang aton nga uh, IT uh, uh, person, si uh, uh, Joshua Ibanez, kagang iyang uh, bago nga na-recruit si Rexy Padparan, mga kuturan. <laughs> Kag-hello man kay uh, Father Greg Neri, nga padayon nga nag uh, papinta sa atong istasyon kada mo gid siguro sang grasya no sa istasyon natong kag madamo salamat nga nagabulig man sa aton balitaan ang Nig Marketing Incorporated yes. mga kulturan wala na kita sang oras aton natakpan ini aton pagpangalagad sa inyo programa sa aga ad sa balita ako si Father Roy Christian Hezogon kag mantayan ang aton oras-oras nga balita kita na man kita karon sa ad sa balita afternoon edition ini si Julie Gonzales kag ini ang ad sa balita Ad sum balita. DYAF Sim and Bacol Radio Toto 11:43 Ang kusog sa kamatayan.